nobody plans to break their marriage it just happens when it has to happen जब कोई और रास्ता नहीं रह जाता है तब आप एक डिसीजन लेते हैं पीपल राइट ऑन सोशल मीडिया वॉट एवर दे वॉन्ट टू राइट एंड दे रोट अ लॉट हाउ डिफरेंट बिग बॉस इज नाउ इट्स बिकम एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ फाइट्स टू गेटिंग टू पर्सनल पीपल डोंट शाई अवे फ्रॉम सेंग एनी थिंग टू यू और स्लूपिंग टू एनी लेवल टू ब्रिंग यू डाउन कहते हैं दस साल का रिश्ता टूटना ईजी बात नहीं होती है and you had not one but two responsibilities khud ko sambhalne ke sath sath you had a two year old child to handle how was that phase for you it was the most difficult yeah. and we all have to go through some or the other struggle hmm. there is no point of con- complaining about it jab aap usse guzar rahe hote ho to bahut difficult hota hai aur aapko lagta hai main hi kyun going through your personal battle wanting to set the right example in front of your child making sure that her emotional इक्लिब्रियम इज टेकन केयर ऑफ उसको कहीं कोई चोट ना पहुंचे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू द बेस्ट फॉर माई डॉटर एंड वेन शी लुक्स अप टू मी एंड वेन एवर शी टेल्स मी आई एम प्राउड ऑफ यू इज द मोमेंट वेन आई ऑलवेज गेट यूज इन माई आईज बिकॉज आई फील दैट Hello and welcome to Prime Talkies on Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I am with an actress who I can rightly call a versatile actress because she has always amazed us with the choices she made. And now she is coming up with yet another extraordinary show. Juhi Parma, hello and welcome to Bollywood Bubble. Thank you. Uh, you know Juhi ma'am like I started extraordinary show. Definitely I am talking about your latest venture she rose. Uh, well what was the idea behind bringing the stories of these ordinary women who we tag as ordinary women yeah so first of all i think uh, no story or no woman is ordinary because yeah. someone who has gone through so much and still has that courage to um, achieve all that they wanted to do in life is uh, an extraordinary quality and i am amazed inspired touched overwhelmed when i am getting to hear their stories the idea behind it was simply inspiring and motivating people because mm-hmm. you know through social media my followers and fans they keep connecting with me and they keep telling me how um, sometimes they are stuck in a situation in a bad marriage in a bad relation in a bad financial condition and yeah. so on so basically uh, I, i the whole idea behind it was that there are so many women out there who uh, reach out to me uh, who feel that they are stuck in a situation and they don't know a way out sometimes mm-hmm. their morale is down sometimes they feel that there is no way out sometimes they feel that they don't have that strength in them to face it i don't know how to reach out to them personally there is no way yeah. but i thought that through my journey that they already know and through these journeys of these women who face so many difficulties mm-hmm. and yet they are standing strong <laughs> if we are able to give out a message and reach out to all these people who are looking for that one ray of hope yeah and if this turns out to be that ray of ray of hope then then the purpose is solved uh, you know juhi i would like to take you time back i want to know how did your journey started in the industry so for me i ha- from as long back i as i remember i was like 12 or 13 when i told my parents that i want to be an actress mm-hmm. um i was very sure and focused this is what i want to do um it just it excited me so much i was so passionate about performing arts that is something which gave me so much of uh, contentment that i i don't remember wanting to be anything else but this aur jab main bahut choti thi matlab 5 saal ki thi tab bolti thi doctor banna hai wo to koi bhi bachcha bolta hai but otherwise jab se main thoda sa hosh sambhala tab se all i remember wanting to become is an actor so that's how it all started and how did this journey from jaipur to mumbai happen so journey was at the age of 17 main 17 saal ki thi jab schooling karke correspondence se college kar rahi thi aur main mumbai aayi thi jaise har kalakar aankhon mein sapne leke aata hai to become an actor i had my own share of struggle but the struggle was not really too long god has been very very kind to me and uh, i got uh, the right offers and i was there at the right place at the right time and one after the other the right roles keep coming to me uh, you know how did you get that first break you know not coming from a film background belonging from another city with no contacts 
how did you manage to crack that first break i have given lots and lots of auditions and i think i i'm proud of the fact that every role that i've landed i have given an audition for that so the the makers are confident that i fit the bill and i am confident that i am getting it only no. on the basis of merit so um i had spread a word i met a lot of casting directors at that time i would be called for auditions at different places for different roles i've given so many auditions and then one after the other chote chote role se thoda bada role fir thode bade se thoda bada role because i didn't have a godfather i knew that i'm not going to be launched in some big project because i have a backing i will have to prove myself to to be there exactly. where i want to be so i never said no to any role i started with a one episode role uh, then it moved on to five episode role then a 10 episode then main role so you know, it was a slow steady journey but not that slow also it was a gradual progression you know and this gradual progression reached at a point where you being an actress you know you had a show on your shoulders running for say 7 years if i'm not wrong how did kumkum happen specifically kumkum also happened with an audition only uh, in fact two auditions mm -hmm. because the first audition i passed and they had auditioned about 150 girls for kumkum across the country matlab uh, delhi mein aur pata nahi kahan kahan they had done it auditions सो फर्स्ट टेस्ट 150 गर्ल्स का हुआ था जब वो मैंने पास किया तो मुझे जब कॉल आया तब दो लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे मैं और एक और एक्ट्रेस थी उन दो का सेकंड ऑडिशन हुआ था एंड देन दे चोज मी टू बी कुमकुम यू नो यू ही हाउ विल इफ आई हैव टू आस्क यू अ फॉन्ड मेमोरी अबाउट कुमकुम हाउ व्हाट वुड यू से देयर इज नॉट वन फॉन्ड मेमोरी देयर आर मेमोरीज एंड मेमोरीज अबाउट कुमकुम द होल शो द एंटायर जर्नी ऑफ 7 इयर्स is one of my fondest memories and it will always remain so you know but that show made your image to an extent ki even today people when they see you they recognize you are ye to kum kum hai kum kum hai but you know it's you know television mein there is this thing ki ek show agar aapko popularity aur fame deta hai it's the shows after that that actually you are seen ki are ab aap wo image ko kaise break karte did that became difficult for you after kum kum while the show gave you that recognition but journey after that see the during kumkum also i think i am one of the very few lucky actors jisne ek hi show ke chalte na 6 7 roles kar liye because kumkum had double role kumkum had reincarnation kumkum had uh, memory loss ke baad ka character so you know yeah. in that one show i was disguised as a haryanvi character also yeah. i played five six characters in one show only yeah. so that stereotype hone ka na mauka hi nahi mila mujhe kumkum mein and mm -hmm. i could showcase my talent um, by playing different characters in one show only apart from that once the show got over i was still lucky i still like kumkum was a drama series i did ye chanda kanoon after that which was a court room comedy yeah. then i did karan phaldata shani which was a mythology mm -hmm. and it was such a big hit and people loved the show then i did some uh, again finally a drama series of uh, hamari wali good news where i played a gaon ka character like a, not an educated woman's character usme bhi i did double role so i think i've been really lucky and uh, one of those chosen few actors jinko um, type cast hone ka mauka nahi mila aur yeah. jo different kism ke roles karte chale gaye and you know jhumi coming to that even the concepts what you have done like kumkum at that time showed that okay there is a scope for wo widow woman to get remarried you know that time such a concept was not accepted in television industry do you think from there to now you are doing a hamari wali good news where being an elderly woman you are getting pregnant and giving birth to your bahu's child you know how do you look at this transition of television from then to now i think her medium mein choice hoti hai actor ke paas bhi aur makers ke paas bhi कि वो रिग्रेसिव शो बनाना चाहते हैं या प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको चूजी और लकी दोनों होना पड़ता है आई थिंक आई हैव बिन लकी दैट मुझे इस किस्म के शोज ऑफर हुए जहां मुझे उन्हें चूज करने का मौका मिला एंड फ्रॉम अ शो लाइक कुमकुम टू इवन नाउ व्हेन आई एम डूइंग ये मेरी फैमिली व्हिच इज ऑन ओटीटी इट इट इज बेस्ड इन एंड सेट इन 90s बट व्हाट वी आर शोइंग इज वेरी प्रोग्रेसिव वी आर नॉट इवन अ सिंगल एपिसोड इज नॉट रिग्रेसिव एंड दैट वन सीन व्हिच बिकेम सो पॉपुलर फॉर द सीरीज व्हिच इज माय सीन विद द डॉटर वेयर आई थिंक राइट नाउ इवन दैट डायलॉग ऑफ माइन इज गोइंग वायरल वेयर इट सेज दैट जानते हो किसे कहते हैं मेड फॉर ईच अदर मेड फॉर ईच अदर वो होता है जो हमें वैसे पसंद करे जैसे हम हैं yeah. ना कि हमें कोई काट छाट करे बिना किसी काट छाट सो यू नो अ मदर सेट इन नाइन्टीज 
telling her daughter that believe in yourself you don't have to change yourself the person who's meant for you will love you the way who you are you know ye ye ek progressive thought hai to i think kyunki main believe karti hu in giving out positive message to my followers to society and i would want to bring change i don't just think about myself i would want to be one of those people jinhone kuch to acha kiya dusron ke liye तो मैं अपने कैरेक्टर्स के जरिए भी वो करने की कोशिश करती हूँ एंड मे बी बिकॉज वो मेरे मैं मैनिफेस्ट करती हूँ वो yeah. इसलिए वैसे ही रोल्स मेरी झोली में आके गिरते हैं यू नो जू ही एक और चीज़ हमने हमेशा सुनी है कि अरे भी इंडस्ट्री इज मेल डोमिनेटेड कहते हैं ना मेल हैव द पावर टिल नाउ यू नो इन सच एन इंडस्ट्री एज अ फीमेल सेटिंग योर फुट वॉज इट डिफिकल्ट मे बी बिकॉज जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल एंड डिड यू एवर फेस लाइक पे डिस्पैरिटी और यू नो किसी ने कभी आपसे कहा है कि अरे आपको ब्यूटी स्टैंडर्ड मैच नहीं करती है तो मेरे केस में तो ऐसा हुआ है कि मैंने हमेशा ऐसे रोल्स किए जहाँ मैं ही लीड uh, करती आई हूँ शो हाँ. को और uh, 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 मतलब मुझे तो सेट पे हमेशा शी इज़ द बॉस वाला ट्रीटमेंट uh, दिया गया है सो मच सो दैट कि बिग बॉस में भी आई बिकेम द विनर बट है डेफिनेटली इस किस्म का डिफ्रेंसिएशन तो है आई विल नॉट डिनाई दैट बट अगेन मुझे नहीं फेस करना पड़ा okay. तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकती उसकी क्योंकि ना इन टर्म्स ऑफ बीइंग पेड ना इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स मुझे कभी भी सेकेंडरी ट्रीट किया गया अगर ट्रीट किया गया है तो प्राइमरी ट्रीट किया गया है मतलब अगर कंप्लेन करना चाहिए तो मेरे साथ वालों को करनी चाहिए ऐसा रहा है सो अगेन आई वुड से आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट ये सब चीज़ें आप सुनते हो लेकिन उससे जब आप गुजरते नहीं हो तो आपको पता नहीं है कि वो कितनी तकलीफ देती हैं मेरी अपनी स्ट्रगल रही है मेरी वो स्ट्रगल दूसरे लेवल पे रही है बट वेन इट कम्स टू प्रोफेशन आई थिंक आई हैव बीन ट्रूली ब्लेस्ड यू नो टॉकिंग अबाउट बिग बॉस जैसा आपने बोला आई थिंक अमंग ऑल विनर्स इफ वी सी पास सीजन के ना आपकी जर्नी थोड़ी हटके रही है यू you नो know, कहते हैं ना बिग बॉस में जीतने के लिए हम लोगों को हमेशा फोर फ्रंट पे रहना पड़ता है लड़ना पड़ता है यू चेंज दैट नैरेटिव हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट बैक देन एंड अगेन बिग बॉस कब से लेकर अब तक में कितना बदल गया है बहुत बदल गया है <laughs> बहुत बदल गया है मेरे सीजन uh, में आधी से ज़्यादा बार तो मैं ये पूछती थी कि भाई मैं दिखती भी होंगी कि नहीं क्योंकि मैं सत्तर सत्तर रोटियाँ बना रही होती थी पीछे किचन में तो मुझे समझ ही नहीं आता था एक तो ये हुआ कि सबने मुझे इतना अंडर एस्टिमेट किया शायद कि मुझे नॉमिनेट ही नहीं करते थे <laughs> मैंने शायद रिकॉर्ड बनाया है कि आई एम दी ओनली वन प्रॉब्ली इन ऑल द सीजन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जो बारह हफ्तों तक नॉमिनेट ही नहीं हुई थी मुझे कोई नॉमिनेट ही नहीं करता था <laughs> मेरी किसी से दुश्मनी ही नहीं थी uh, मैं सही को सही बोलती थी गलत को गलत बोलती थी लेकिन मैं पर्सनल ग्रज किसी के साथ नहीं रखती थी <laughs> तो शायद उस चक्कर में या तो लोग मुझे नॉमिनेट नहीं करते थे या उनको लगता था अरे ये तो बेकार है कभी नहीं जीतेगी इसे नॉमिनेट नहीं करते थे मुझे नहीं पता क्या बट मैं नॉमिनेट नहीं होती थी <laughs> जब तक हुई तब तक टूवर्ड्स दी एंड आई थिंक ऑडियंस सॉ दैट साइड ऑफ मी वे दे लाइक टू मी दैट मच की मुझे बगैर लड़े बगैर किसी और को नीचे पुल किए वो पोजीशन मिली क्योंकि मैंने सिर्फ सच का साथ दिया मैंने हमेशा अपने अप, जो मैंने अंदर फील किया वही सामने बोला True. मैंने लोगों के पीठ पीछे छूरे नहीं घोपे मैंने बेईमानी झूठ नहीं की तो आई थिंक दैट वर्क इन माय फेवर बट कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ हाउ डिफरेंट बिग बॉस इज नाउ इट्स बिकम एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ फाइट्स टू गेटिंग टू पर्सनल इट्स जस्ट बिकम आई वुड से मेरा सीजन भी मेरे टाइम तक के सीजन डिफिकल्ट थे बट आई से नाउ इट्स इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज पीपल डोंट शाई अवे फ्रॉम सेंग एनी थिंग टू यू और स्टूपिंग टू एनी लेवल टू ब्रिंग यू डाउन तब थोड़ी फिर भी थोड़ा लिहाज था अब कोई लिहाज नहीं रह गया है exactly. so, जब कोई लिहाज नहीं रह गया तो वो जो अटैक होते हैं वो बहुत पर्सनल हो जाते हैं एंड आई फील इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू दैट यू ही यू नो कमिंग आपने अभी कहा कि स्ट्रगल्स नो डाउट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में नहीं रहे बट योर पर्सनल लाइफ वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन यू नो इट वॉज नॉट अ स्ट्रेट लाइन फॉर यू आई वुड आस यू ही यू नो नॉट आस्किंग इन अ नेगेटिव वे बट जब वो एक फेज आया आपकी लाइफ में वेन यू वेंट थ्रू सेपरेशन कहते ना एक दस साल का रिश्ता टूटना ईजी बात नहीं होती है and you had not one but two responsibilities खुद को संभालने के साथ साथ you had a two year old child to handle how was that phase for you जू it was the most difficult and uh, most uh, learning phase of my life hmm. but in dono se badhkar agar kuch tha to wo tha a transformative 
फेज ऑफ माई लाइफ जहाँ एज अ पर्सन आई न्यू दैट इट्स एन अपग्रेड बिकॉज जब हम जिंदगी में सब अच्छा 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 हो रहा होता है ना तो हमारा ध्यान नहीं जाता है इनर वर्क पे exactly. हमारा ध्यान आउटर चीज़ों पे रहता है हम सिर्फ खुश में खुश रहते हैं मस्तियाँ कर रहे हैं पार्टीज कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं दोस्तों के साथ हैं लेकिन एक इनर वर्क जो होता है ना वो आप तभी करते हैं जब आप तकलीफ से गुजरते हैं सो आई गॉट दैट टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ इंटरनली एंड आई बिकेम वाइजर आई बिकेम मोर एम्पथेटिक टूवर्ड्स पीपल आई थिंक आई अंडरस्टूड इमोशंस इवन बेटर I feel more for people now, yeah. and we all have to go through some or the other struggle. True. There is no point of con- complaining about it. जब आप उससे गुजर रहे होते हो तो बहुत difficult होता है और आपको लगता है मैं ही क्यों? लेकिन जब आप वापस अगर आपने उस struggle से जो आपको lesson सिखाना चाहता है ईश्वर वो सीख लिया. When you look back, आप बोलते हैं अब मुझे पता है मैं ही क्यों? क्योंकि ये सीखना था मुझे इससे. Exactly. So if you learn from your sufferings, if you learn from your setbacks, you will never complain about it. और ये अगर मैंने वो डाउनफॉल पर्सनली नहीं देखा होता तो मैं नहीं सीख पाई होती टुडे व्हेन आई सिट हियर आई जस्ट आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव बीन थ्रू बिकॉज इट हैज मेड मी डेफिनेटली अ बेटर पर्सन इट हैज मेड मी अ स्ट्रॉगर पर्सन एंड आई नो दैट आई फील फॉर अदर्स जेन्यूनली नॉट दैट आई डेंट फील फॉर अदर्स अर्लियर बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन when some when when women come on the episodes of sheroes there are there are women i have cried with them because i could feel their pain until and unless you felt pain you will never know what the other person is feeling mm-hmm. so i think i became an empath after going through the the roller coaster ride of emotions in my personal life jo hi bad than ek stress tha mind mein ki yaar mere ko mere sath sath samayra ko bhi sambhalna hai मोर ओवर संभालने से ज़्यादा मुझे उसको ये सब एक्सप्लेन करना है ऑफ कोर्स सी आज जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे कर लिया लेकिन हाँ. वो जो फेस था इट वॉज इट वॉज नॉट ईजी गोइंग थ्रू योर पर्सनल बैटल एंड वॉन्टिंग टू सेट द राइट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड मेकिंग श्योर दैट हर इमोशनल इक्लिब्रियम इज टेकन केयर ऑफ उसको कहीं कोई चोट ना पहुंचे yeah. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए एंड मुझे ये बैलेंस आउट करना कैसे करूंगी मुझे नहीं पता था ये कोई सोचा समझा प्लान नहीं था नो बडी प्लान्स टू बी अ सिंगल पेरेंट नो बडी प्लान्स टू ब्रेक द मैरिज इट जस्ट हैपन्स व्हेन इट हैज़ टू हैपन जब कोई और रास्ता नहीं रह जाता है तब आप एक डिसीजन लेते हैं exactly. और मुझे सब तब सिर्फ इतना मालूम था कि आई हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग बिकॉज माई डॉटर इज़ वॉचिंग मी and whatever i will be today will set an example for her for future i want her to believe in love i want her to believe in marriages i want her to believe in family so i could not show her a side that would give her uh, a feeling otherwise so yes she's seeing a beautiful family with me nana nani masi मासीज हजबेंड शी कॉल्स इम एम जे मासा जी जो उसके हैं सो दैट्स हर फैमिली शी शी इज फॉर शी इज लव शी इज वैल्यूड शी इज स्पेशल शी इज ककुंड सो मेरा पूरा फोकस इस पर डाइवर्टेड था कि उसे कभी ये फील ना हो कि कोई कमी है मेरी जिंदगी में सो वेन यू फोकस ऑन वर्क दे से दैट वेर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज तो मेरा फोकस पॉजिटिव एटमोसफियर बिल्ड करने में लग गया तो नेगेटिव पे ध्यान देने में मैंने अपना समय और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की कि यू नो एक लेडी को ही सबसे ज्यादा जजमेंट फेस करने पड़ते डिड दैट हैपन विद यू बिकॉज आई रिमेंबर यू हैड पुट आउट अ लॉन्ग पोस्ट कि यस आई एम अ वुमेन पोस्ट देन आई एम अ मदर एंड इवन योर साइलेंस वॉज मिस अंडरस्टूड दैट टाइम सो आई थिंक वेन आई वेन आई पुट आउट दिस पोस्ट इट वॉज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल वुमेन बिकॉज दैट इज अबाउट ब्रेकिंग स्टेरियो टाइप वेर Every woman is expected to be in a certain way. Exactly. But what I was trying to say was that uh, yes, a woman is expected to be this way. But please let her be this way too. Let exactly. her live her life. But uh, in my case, uh, yes, there there were judgments, not with people around me, but today it's an open uh, field. True. People write on social media whatever they want exactly. to write, and they wrote a lot. But then, um, uh, jo judgments pass kar rahe hain. 
वो अपनी मेंटालिटी प्रूफ कर रहे हैं exactly. मेरे बारे में जजमेंट्स पास करके वो मे, वो मेरी पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकते आई चूज नॉट टू लेट नेगेटिविटी अफेक्ट मी आई चूज नॉट टू लेट इट ब्रिंग मी डाउन आई नो द रियलिटी द पीपल हु लव मी नो द रियलिटी माय फैमिली नोज द रियलिटी माय डॉटर नोज द रियलिटी आई नो आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट एंड दैट इज वॉट मैटर्स टू मी सो जजमेंट्स विल कम एंड गो टू वॉट यू एंड द वे यू सी योर इन द मिरर and yeah. in the eyes of your child is what exactly. matters to me and i know that my daughter looks up to me she's proud of me and and that's my biggest reward you know i was coming on that only you know it matters a lot how your child looks at you and i want to ask you on this note uh, can you recall a moment where samaira came to you and said you know mamma you are a super woman mamma you are my hero okay these exact words that mamma you are my hero she has said to me i have posted that also when she was just 6 and a half she wrote a poem for me and oh, she read it out so to sweet. me and uh, you can go on my page and see that where she she wrote that oh, oh mama you are a hero you are a hero you are a hero to me so for her i am her hero and she says that many times and mere liye isse bada koi i would say is isse bada koi gift nahi ho sakta yeah. कि मैं अपनी हर चीज़ मैं मेरी ज़िंदगी उसके लिए है yeah. मैं अपने से पहले उसका सोचती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब कहा जाता है सिंगल पेरेंट बट एक सिंगल पेरेंट के लिए अगर कोई और टाइटल होना चाहिए तो वो होना चाहिए डबल पेरेंट क्योंकि yeah. वो ऐसे तो सिंगल है टेक्निकली लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल निभाता है, है. तो जब वो दो दो रोल्स निभाता है एक साथ माँ और बाप के और अगर वो ठीक से निभा पाए तो इससे बड़ा कोई आ, मतलब ईश्वर का कर्म नहीं हो सकता मुझ पे कि मैं मेरे कंधों को इस लायक समझा कि मैं वो जिम्मेदारी निभा पाऊँ एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू द बेस्ट फॉर माई डॉटर एंड वैन शी लुक्स अप टू मी एंड वेन एवर शी टेल्स मी आई एम प्राउड ऑफ यू इज द मोमेंट वैन आई ऑलवेज गेट इज इन माई आईज बिकॉज आई फील दैट this is it i don't need any validation from anybody else uh, juhi how did you manage financially because you know samaira ko best se best education dena you try i recently saw aap unko trips pe bhi leke jaati hai as a mother you are doing all you can to provide your child but did you ever face that financial blockage in life um honestly i'm not somebody who will sit and count and calculate mm-hmm. i believe in living in today at mm-hmm. the same time i believe in uh, spending wisely i have to secure her future which i have already done i have done the needful i have taken care of things very well apart from that i am making her live her best life from yeah. giving her best education to making best memories with her she and i love to travel together yeah. so i travel the world with her there are so many women who reach out to me and they say that aap आप डरते नहीं हो अकेले लेके चले जाते हो उसको बट आई एम लाइक नो दुनिया अच्छी है आप जाकर तो देखो बाहर बस यू हैव टू बी अलर्ट दैट्स ऑल एंड आई आई थिंक आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम विद माय डॉटर इन लाइफ वी बोथ आर अ फैमिली व्हिच कंप्लीट्स ईच अदर एंड वी आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम इन लाइफ वी आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर हर समर वेकेशन टू कम सो दैट वी कैन प्लान अ ट्रिप अगेन समवेयर बट यू हैव अ मदर्स गेट सताता है जहां यू आर मैनेजिंग योर वर्क आल्सो बट योर चाइल्ड आल्सो एंड कभी ऐसा हुआ है कि मोर सो i'm i'm doing work in a way that it is balancing my personal life and my professional life pretty well and um, i have no complaints <laughs> you know you hit talk coming to your social media uh, you have been posting motivational content but you are also an opinionated woman like i mentioned jab aapne barbie jaisi movie ko call out kiya it drew flock to an extent ki are isko puri movie to dekhni chahiye thi it's okay to you know demean a content but pura what triggered you in those 15 minutes that You were like कि नहीं ये मुझे दुनिया को बताना है सो so, मेरे लिए ना एक तो सब जैसे जैसे लोगों ने कहा कि इन्हें पूरी मूवी तो देखनी चाहिए थी वैसे ही मैं कहूँगी कि पहले पूरा पोस्ट का मतलब तो समझ लेते इट वॉज नॉट कॉलिंग आउट मूवी इट वॉज जस्ट सींग कि एक एक कैरेक्टर जो बच्चों में इतना पॉपुलर है yeah. वो फिल्म बच्चों के लिए क्यों नहीं बनाई वो तेरह से ऊपर वालों के लिए बनाई जबकि बारहवीं से खेलते तो तेरह से नीचे के बच्चे हैं तो वाई नॉट मेक अ फिल्म ऑन ऑन बारहवीं वेर Kids can also watch it because they resonate more with Barbie, not yeah. me. 
and apart from that what triggered me was those two three words that were taken in the initial uh, 15 minutes which uh, in in biology and in science she will learn but that was not her age to hear those words in a certain way that it was taken and that connotation was not right and that is why i walked out because i was not sure ki is 15 minute mein jo do shabd aaye hain wo aage ki film mein aur kya content ho sakta hai and i was not ready to expose her to that तो वो फिल्म देखती तो पता चलता कि है कि नहीं है लेकिन वो फिल्म मैं देखती तो बच्चे के साथ देखती और उसे दिखाना है कि नहीं दिखाना है ये देखे बगैर कैसे पता चलता दैट इज वाई आई हैव टू वॉक आउट एंड माई ओनली डिसअपॉइंटमेंट वॉज दैट इट इज बारबी किड्स लव बारबी एंड दे कॉन्ट वॉच द फिल्म देन वाई नॉट वाई इज इट वाई हैव यू केप्ट इट अवे इट्स लाइक शोइंग एन आइसक्रीम एंड टेलिंग अ चाइल्ड यू कॉन्ट हैव दी आइसक्रीम इट्स लाइक दैट दैट वॉज वॉट दैट made me go out and write that post that why do that to kids it yeah. it is actually like teasing a child and i don't want my child to be teased uh, you know you he talking about again this thing ki aap na recently ek health crisis se bhi nahi gayi thi while you have been a strong woman what was the phase back then no doubt you had penned a very long note about it but as a mother i want to ask back of the mind were you worried about some ira to an extent ki Because आपकी लाइफ एंड डेथ का सवाल था the kind of, say, uh, the health crisis the choke up you had the in in his mind ha wo i just got worried that no 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 the nasal choke oh, up okay, you okay. had right 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 that right. was that was, that was in uh, back in 2019 yeah back then what made you you know come up strong ki nahi because battling health crisis is not easy like so it was not a health crisis so to say it was an accidental thing but yeah in that moment the only thought that i had was that nothing doing no matter what i am going to bounce back and i have to be okay because uh, i am not going to uh, leave my child like that so it was something between me and god where i just looked <laughs> up and i said you can't do this to me and you can't do this to my daughter please get me okay please re- make me reach the right doctor at the right time and uh, just get me out of it and uh, i'm thankful to god that uh, he saved me and i'm here sitting with you right now and uh, everything is fine uh, you know you we lastly talking about your upcoming projects humne aapko tv mein dekh liya ott mein dekh liya are you planning for a movie debut i don't plan um, uh, i didn't plan ott also <laughs> it just came in my lap the same way if the right role that is meant for me is out there it will come to me and if it is worth it i will take it up thank you so much thank you it was lovely chatting with thank you, you so Hi this is Juhi Parmar and you're watching me on Bollywood Bubble.